Ok, let's go ahead and get started. Vamos a empezar para asegurarnos que vamos a honrar el tiempo de todos. Thank you for being here. Welcome back. Happy New Year. We're excited to start tomorrow. We wish it was in person, um, but we're, we hope everyone's safe um, and healthy. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Um, estamos bien agradecidos que están aquí con nosotros. Feliz Año Nuevo. Ojalá estén um, sanos y saludables y seguros y nos encantaría que empezáramos el año escolar mañana con sus hijos en persona. Esperamos que este año sea el opuesto del año pas pasado, um, digo, al lado del año calendario donde empezamos el año, um, el año 2020 en escuela en persona y acabamos en aprendizaje a distancia. Ojalá que este año sea lo reversa, que empezamos en lo virtual y acabamos en persona. Thank you for being here. We are hoping that 2021 is the opposite of the calendar year 2020 for a whole million other reasons, but in particular because in 2020, we started in person and we ended in virtual learning. We hope that in 2021, we start in person, we start um, virtually and end in person. Thank you for being here. Let's go ahead and um, do some brief introductions. If you um, haven't been to any of our meetings, um, my name is Mr. Trejo or Dave Trejo. I am the principal of ECMS Gardena. Gracias por estar aquí. Si no me conocen hasta este punto, mi nombre es David Trejo. Soy el director de ECMS Gardena. Good evening, families. I'm Dr. Ramirez Holden, the assistant principal. Good evening, families. I'm Ms. Heron. I'm the Inclusion Education Coordinator. I support um, students who um, have IEPs and collaborate with teachers and ed specialists to support your students. Good evening, families. I am Isabel Aguirre, the Office Manager. Uh, Happy New Year to all of you, and thank you for joining the meeting. Aquí tenemos con nosotros la subdirectora, Ms. Dra. Ramirez Holden. Tenemos también a Ms. Heron, que es nuestra coordinadora de educación inclusiva. Se encarga de todo, que se, todo lo que tiene que pertenecer con IEPs. Y obviamente tenemos a Ms. Aguirre Fernández, que es nuestra gerente de oficina, que varios de ustedes ya conocen uh, mucho más profundamente que cualquier otra persona en el personal aquí. Uh, here is our agenda for today. Um, we will, we did our introduction. Next, we're going to go over the master schedule updates, give you some resources to help you out. And then um, lastly, we'll talk about the NWEA assessment, what it is, how we're going to take it online and why it's important. Vamos a platicar al lado de cuatro cosas hoy. Ya hicimos las introducciones. Vamos a hablar de las actualizaciones del horario diario de los alumnos. Les vamos a dar algunos recursos que ojalá puedan utilizar. Y al lado del examen NWEA, también vamos a platicar que los alumnos van a tomar al fin de mes. There are two ways to ask questions during our webinar. As you can see that um, we, we can't see you, you can see us. Um, so the two ways to ask questions, you can either raise your hand and then we'll go ahead and unmute you and then, or you can um, put it in the chat or the question and answer at the bottom. So you should see those three tools at the bottom and that's how you can ask us questions today. Tenemos una variedad de maneras en que van a poder hacer preguntas hoy. Um, van a poder ver que tienen allí tres opciones. Pueden poner una pregunta o comentario en la caja chat. Pueden escribir una pregunta ahí donde dice QA o pueden levantar, empujar el botón. Ahí le hagan clic donde um, tienen la mano virtual para levantar la mano. 
Nos, ustedes pueden ver, vernos a nosotros cuando estamos platicando, pero nosotros no los podemos ver a ustedes. Entonces, si ahí andan con la mano levantada en casa, um, ahí van a quedar con la mano levantada en casa. No lo vamos a poder ver. Um, si andan en YouTube, también pueden hacer preguntas y comentarios allí. Y si um, um, le activamos el micrófono aquí, le va a preguntar que uno se active, que confirme que va a platicar con nosotros. Talking about um, our org-wide priorities, something that I like to revisit every time we have a meeting is since the pandemic started, there's so many possible things that we could focus on that as a team, as a leadership team at a school level and an organizational level, we've agreed on three organizational wide priorities. The first one is confronting anti-blackness and racism in our organization and in our world. Um, we do this by working on our own implicit biases. We have parent advisory, advisory committees. We are reading books. Um, uh, we're basing everything uh, or a lot of it rooted in a book called Teaching for Black Lives. And we're having conversations about what is it that we're putting in front of our students? Or do they have multiple perspectives? Um, are we ensuring that they see themselves in what they're learning? Our second priority is aligning systems for effective and equitable distance learning. We want to make sure our systems work, um, that there's constant communication, and that it's an engaging way for students to learn because it's not easy to be a virtual student in 2021. And then our third uh, organizational priority is deepening reading apprenticeship practice by focusing on disciplinary literacy, highlighting math. What this really means is that we want to ensure that our students think about their learning and never have to answer, I don't know, to the question, what did you learn today? Because we're going to ask them, what did you learn? How do you know that? Where in the text do you see that? Where in this math problem can you identify that that's true? We want to make sure that they understand what it is that they're learning and that they have true ownership of it and they can be independent of us. Disculpe. Uh, platicando al lado de las prioridades de la organización, desde que empezó aprendizaje a distancia con la pandemia, hay miles y miles de cosas que nos podemos tratar de, de ser prioridades, pero si tratamos de hacer todo bien, vamos a hacer fracasos en todo, ¿verdad? Entonces, como escuela y equipo de liderazgo de escuela y organización, hemos elegido tres prioridades para la organización. La primera, enfrentar los sistemas antinegros y el racismo en nuestra organización y en nuestro mundo. Nos queremos asegurar que nosotros mismos nos andamos viendo en el espejo para asegurarnos que, aunque tengamos buenas intenciones, nosotros mismos no seamos parte del problema, que no tengamos alguna escuela aquí donde los alumnos um, negros y africanoamericanos andan, andan logrando menos que sus compañeros. Nos queremos asegurar que ellos mismos se vean en los libros que andan, andan leyendo y que sepan la historia verdad, verdadera de este mundo, de este país. Queremos alinear sistemas para aprendizaje a distancia efectivas y equitativas. Nos queremos asegurar que cada alumno que ocupa apoyo um, lo pueda recibir, que tengamos comunicación con ustedes, que el horario diario tenga sentido um, y sea efectivo y que los alumnos tengan herramienta digital para poder asegurarse que la escuela sea um, divertida. No tiene que ser aburrido porque es difícil poner atención y ser enfocado um, y siendo un alumno virtual en este, en este año. Y la tercera prioridad es profundizar la práctica de aprendizaje de lectura enfocándonos en la alfabetización disciplinaria, um, especialmente en matemáticas. Y eso quiere indicar que varias veces hemos tenido la experiencia de preguntarle a, a mi hijo o a mi hija, ¿qué aprendieron hoy? Nada, no sé. Nos queremos asegurar que nunca les digan esa, esa respuesta porque les vamos a preguntar, ¿cómo sabes esa respuesta? ¿Cómo sabes que es verdad? ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo sabes que, el, que de dónde leíste eso? Que ese libro te anda contando la verdad. ¿Cómo sabes que? Y, y, les, y queremos que sean, se puedan poner a pensar de manera crítica. So the number one question I want to answer right off the bat, in-person learning is still on hold. 
still on hold because in uh, the COVID cases, they're still spiking. For context here, um, just like to highlight, let me see if I can select this. In October, before Halloween, the daily cases being reported were under 800. And that was the first time they were under 1,000 for since the pandemic started. They got to under 800. And then Halloween came around and the holidays came around. And it's close to 20,000 a day um, right now. So the County Department of Public Health has asked us to not um, have any in-person activities until at least February. We will go month by month and we will never tell you your student has to be on campus this semester without you approving it. You will have a say in it and we'll give you enough time uh, to be able to make that decision and to plan for it. Never will you hear from us. In-person learning starts tomorrow and your child has to be here. You have no choice. So we'll do this together. And right now, since we're not in control um, of when the county is gonna ask us or advise us to come back, since we're not in control of that, we're gonna focus on ensuring that our master schedule is the best it can be and that our instruction and teaching is as engaging and relevant and as effective as possible. La pregunta más seguida que andamos recibiendo es cuándo van a regresar los alumnos a la escuela? Hasta ahorita um, vamos a andar en, en, en espera hasta mínimo febrero. No andamos comprometidos a regresar en febrero. Cada mes les vamos a dar noticias basado a los consejos y las aseguranzas que nos dicen en el condado de uh, Departamento de Salud. En, Pueden ver los casos diarios que se andan reportando. En octubre este número fue menos de, de 800 y andaba bajando. Era, andábamos en, eh, era lo, en la primera vez que era, estaba bajo, bajo mil casos y, y hasta bajo 800 casos. Y después llega, llegaron la, los días festivos y han subido dramáticamente. Además, llegó el invierno, entonces tenemos que esperar hasta que baje este número o que, va, o que suban las vacunas y bajen este número. Cuando ya tenemos opciones para regresar, este semestre nunca lo vamos a hacer a fuerzas. Si ustedes quieren asegurarse que su hijo se quede en casa todo el semestre, van a poder hacer eso. No lo vamos a hacer a fuerzas. Tampoco lo vamos a hacer de un día al próximo. Nunca van a escuchar una junta donde les decimos ya empieza aprendizaje en persona mañana y su hijo tiene que estar aquí o los vamos a reportar. Así no va a funcionar. Lo vamos a hacer juntos. Entonces, como, como no estamos eh, um, encargados y no podemos controlar cuándo nos van a dar permiso, entonces nos vamos a enfocar en asegurarnos que la escuela virtual que andamos um, dándole a, a ustedes y a sus hijos sea de la más alta calidad posible. So now we're going to talk about the master schedule and some changes that we've made. But first, to give you a timeline, how did we get to where we are today? Um, in March, when distance learning began, our main focus was to experiment and to support our teachers. Um, so we tried out a lot of different things. Grade levels had different schedules. Then we moved to summer and we used feedback from the spring um, and research and state guidelines to plan for 2021 school year. Semester one, we pressure tested systems. So we did have a master schedule um, and we had distance learning all semester. We made progress and um, we surveyed stakeholders to get back a new schedule that we have today. Um, so we took learnings from March semester one um, and from sur surveys um, to get our new schedule that we are presenting today. A ver, a ver cómo hemos llegado aquí con la cronología. En marzo empezó y comenzamos el aprendizaje a distancia y todo fue experimentar, experimentar y apoyar, asegurándonos que tenían comida, que tenían um, acceso a internet, que tenían computadora en casa y nos pusimos a experimentar porque nunca hemos, habíamos hecho el aprendizaje a distancia a tan... Um, tan largo por tanto tiempo y todo fue experimentar con las mejores de intenciones y nuestra experiencia de aprendizaje en persona. 
ya en el venado nos pusimos a, a, a planear y, y hacer reflejos al lado de qué funcionó, qué no funcionó y cómo sabemos qué funcionó y qué no funcionó. Utilizamos los comentarios de las encuestas y nos pusimos a, a estudiar qué andaban haciendo otras escuelas de alta calidad en el país. Y en este primer semestre que acaba de pasar, ya implementamos sistemas nuevos, ya con un poco más de tiempo de planear. En marzo fue de un día al próximo. Ya para el primer semestre tuvimos un poco más de tiempo de planear. Aunque hemos planeado todo el verano, el verano todo esto es nuevo para nosotros. Todo esto es nuevo. Entonces ya hemos aprendido que ciertas cosas no están funcionando igual y que podemos probar a, a dar y aprovechar más apoyos con un horario que cambiamos. This me or you? Uh, this Miss Solis, but I don't see it changed on your end. It says timeline. Oh, really? Okay. Um, let me see. On my side, it's changed. Let me exit and then go back into it. So I want to make sure. It still hasn't changed? Okay, so let me yeah. stop the share and then I'll start it again. Does that work? It's loading. Do you want me to screen share? It hasn't, on my end, I don't see. I don't know if Miss Isabella, no, okay. No, really? Okay, I'm, can, no, you, it just has can you bring it up to this slide on your screen? Yeah, yeah. Let me exit here. Nos, permit, nos permitimos un momento, las, no están cambiando la pantalla, entonces nos queremos asegurar que puedan ver todo. Can you allow screen share? Yes, of course. Okay, try it now. Okay. Okay, can you all see? Yeah. Yes. Thank you, Dr. H. There we go. We're all set. <laughs> okay, so some of the concerns that have happened that, that happened in the master schedule in semester one um, for the students, there wasn't for the students and teachers, there wasn't enough screen time breaks. Um, supporting students that struggle um, within the day was a little bit of a challenge. ELD classes were difficult to fit in without um, overlap. Counseling and IEP related services were challenging to accommodate. Transition from advisory to class was non-existent. Um, two specialty classes for students was a lot to manage. Also, the links were a little confusing for the students, support providers and families and building relationships in non-advisory classes were challenging. Al lado de los problemas que nos identificaron nuestras las encuestas, las familias, los maestros y los alumnos, es que era mucho tiempo en frente de pantalla sin descanso. Um, a, los maestros también dijeron que apoyar a los alumnos que luchan durante el día escolar fue difícil. Los padres dijeron que querían más tutoría. La clase de ELD, de lenguaje de aprendizaje, um, fue bien difícil ponerlo en un lugar donde los alumnos no sentían como que tenían hasta más clases y menos descanso de pantalla. Um, de pantalla. Los servicios de consejería y otros um, servicios de IEP también fueron difícil um, poner sin um, y los alumnos se frustraban porque solo ocurría durante sus tiempos brevemente donde no tenían um, clase, entonces hasta menos tiempo. 
las dos clases de especialidad um, fueron muchas clases. Los alumnos dijeron que, te, que tener las dos clases selectivas fue mucho. Um, los alumnos tenían que ir de la clase de asesoría a otra clase sin ninguna transición y se frustraban. Y tuvimos un enlace para cada clase, para cada día de la semana y los alumnos se confu se, uh, acababan confundidos. Um, y los maestros dijeron que las clases donde no tenían asesoría con los alumnos para tiempo para crear relaciones, fue difícil construir relaciones más profundamente con los alumnos en esas clases. So changes for semester two are advisory classes, instead of it being every day, Monday through Friday, they'll be three times a week. Um, grades six and seven, so seventh grade and sixth grade and seventh grade will end at 310, the end of their school day is at 310. Eighth grade will be at 330. Advisory sharing, so there will be no transition from advisory to core teacher. And there's only one specialty teacher per quarter for the students. So instead of two specialty classes, there'll just be one for third quarter. Specialty classes, there will be two live days of instruction. So they will see their teacher um, two live days. And then there will be two asynchronous days that will provide support for tutoring and intervention. Asynchronous specialty days will potentially reduce screen time. ELD will have sacred, two sacred 60-minute sessions weekly. There is one master link for each cohort of students. So they don't have to move from, they don't have to, to check different links. Counseling and other pullout supports and possibly tier three interventions will happen during asynchronous specialty time and there are longer screen time breaks between blocks. If I am um, breaking up while talking, Ms. Isabel, will you let me know gently and then just take over for translation? I went ahead, I'm, I'm in the process of closing other things and making sure I'm connected to the fastest internet. Si um, se pone difícil a escuchar el sonido porque no anda funcionando mi internet, le voy a pedir a Ms. Aguirre que, que se ponga a traducir um, para mí. The one thing that um, I do want to emphasize is for eighth grade students, yes, a school does end later, but they also get longer breaks during the day. And really we need to get them ready for high school. We really wanna make sure that no matter what high school they go to, that going to eighth grade during a pandemic is not an excuse for them not being ready. Los cambios para el nuevo semestre. En vez de tener clase de uh, asesoría cinco veces a la semana, lo van a tener tres veces por semana, con dos diferentes maestros para tener tiempo para construir relación, relación más profunda con dos maestros. Las clases de, de grados sexto y séptimo van a acabar a las tres días cada día en vez de las, de las tres. Son diez minutos extra, pero tienen descansos de pantalla durante el día más largo. De grado octavo acaban a las tres y media en vez de tres de las tres. Eso sí es um, significante pero nos queremos asegurar que otros también tengan más um, tiempo de descanso de pantalla durante el día, pero los queremos preparar para el próximo año para ellos porque se nos, va, se, nos, se nos van a ir, se nos van a ir de nuestro nido a la secundaria y nos queremos asegurar, o a la prepa, nos queremos asegurar que, que estén listos y que no tengan la excusa de que han, estaban en una pandemia durante su grado octavo y por esa razón no están listos. Los queremos preparar. Um, nos queremos asegurar que cuando tengan asesoría, la próxima clase es la misma clase. No tienen que tener transición y per perderse. Um, van a tener una clase de electiva de especialidad por cuarto y el, en, en, cuando se acaba el tercer cuarto van a tener la próxima en vez de tener dos clases. De esta clase la van a tener cuatro veces a la semana, dos días en vivo, 
dos días independientes. Quiere indicar que en esos dos días van a llegar, se van a presentar y si están a fecha con sus tareas, el maestro los va, les va a decir gracias por estar aquí uh, y averiguar que, estén, que va a averiguar que entienden la tarea independiente y los va a mandar a trabajar independiente para que no tengan que andar enfrente de la pantalla enfocado para la clase y van a poder trabajar independientemente. Si están atrasados, quizás les vamos a pedir gracias por estar aquí. Por favor, quédate aquí porque veo que basado a tus calificaciones ocupas apoyo extra y vamos a trabajar contigo durante este tiempo. Pero si están a fecha, van a acabar con menos tiempo de pantalla. La clase de lenguaje de aprendizaje va a tener dos clases de 60 minutos en vez de andar ocurriendo durante el mismo tiempo que, que otras clases. Y lo más importante, una de las cosas más importantes es que no importa la clase, cada alumno de, de, de un grupo de estudiantes de, de una clase tiene una, una enlace. Si su hijo está en la clase Fire, en la clase Air, en la clase North, no importa cuál clase están, van a tener una enlace. Si se pierden, nada más tienen que hacerle clic ahí en ese enlace y van a llegar a clase. Um, nos queremos asegurar que tengan descansos de tiempo, como dije anteriormente, de pantalla más largos entre los bloques. Gracias. What stays the same? Your students will have the same advisory teacher and classes will start at nine o'clock like they did um, first semester. There will be IT support in the classes and they will also, your students will also have the same core teachers and stay with the same cohort of their peers. On Fridays, we will continue to have live advisory class with asynchronous class during the day for the rest of the day and then there will also be access to specialty classes intervention in the school day social emotional support in advisory and google classroom will house all of their assignments um, assigned by their classroom teachers entonces qué va a permanecer igual Van a tener el mismo maestro o maestra de asesoría principal. Todas las clases lunes a viernes comienzan a las 9 de la mañana. No importa el día, empieza a las 9 con un solo enlace. No se pueden perder. Um, el apoyo para IEP en las clases tampoco cambia. Van a tener los mismos maestros de las clases de lectura, matemática, ciencia e historia. Solo cambian los maestros de las clases electivas porque son diferentes clases. Van a tener los mismos compañeros. El asesoramiento los viernes va a seguir en vivo. Va a seguir asincrónico el resto del viernes porque queremos que aprendan a ser independiente y además tengan um, descanso de andar enfrente de la pantalla todo el día porque es mucho. Es mucho. Acceso a las clases de especialidades. Algunas escuelas andan eliminando, eliminando las clases electivas durante este tiempo y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nos vamos a asegurar que la intervención académica pueda seguir ocurriendo durante el día escolar. Vamos a seguir con el apoyo social emocional de los alumnos y la aula virtual, virtual de Google Classroom sigue igual. Okay, so let's talk about sixth grade first. We'll just do this very um, briefly. I sent, um, we sent emails and I sent notices, to emails to teachers. We sent emails to families. And tomorrow at 9 a.m. in advisory, your child's teacher will go over all of this in detail. It's important that your child is on time. They're checking their email and they're clicking on the link that their teacher sends them um, either today or in the morning. When they start um, at 9 a.m., they will have advisory. And this is a, a sample schedule. You'll see that last year or last semester, I should say, they had 
a 30 minute break and then a 60 minute break. Um, and then they had two different specialty classes. It was a lot for them to manage. Um, this, what we're doing this time around is when they have advisory, um, immediately after advisory, they're in the same class. They'll have two 60 minute breaks no matter what. And there's always, uh, there's generally one shorter class of 70 minutes so they can have less screen time instead of 90. But what we want them to understand is that whenever they have a 70 minute class, there's at minimum 20 minutes of homework that has to happen immediately after or by the end of the day. Students have with their core classes, one two hour class a week. And that sounds like a lot because it is, but during that class, teachers can break students up into really small groups and support students in intervention during the school day. And two days a week, like we said previously, specialty class is asynchronous, which means as long as the student is on track, the teacher is gonna take attendance because the child still has to show up, get attendance, make sure they understand the assignment and then they'll be released to independent work. If they're behind, then they will stay and we'll help them catch up. If a student is in ELD class, that is when they'll go to ELD instead of asynchronous games and that way they won't be missing a live specialty class and their day ends at 3.10. El año pasado, el semestre pasado, tuvieron, se puede ver allí, um, un descanso de 30 minutos, otro de una hora, y tenían dos clases electivas. A la misma vez, allí es cuando ocurría la clase de aprendizaje de inglés, a la misma vez, entonces los alumnos les faltaba, um, para llegar a esa clase, tenían que faltar de la clase electiva, y era una, una raíz de frustración para los alumnos. Lo que van a poder ver aquí que, es que cuando tienen la clase de asesoría con una maestra o maestro, y de inmediato la próxima clase es con ese mismo maestro o maestra para que no se tengan que perder en el espacio virtual. Tienen dos descansos de pantalla de 60 minutos. Tienen una clase que es un poco más corta, pero también les va tarea con esa clase. Tienen una cl clase larga, más larga, Um, dos veces a la semana de, de dos horas, donde van a recibir más apoyo e intervención. Um, y tienen una clase asinc asincrónica de electiva de especialidad dos veces a la semana. Durante ese tiempo, um, si están a fecha con sus tareas, el maestro va, los va a tomar de asistencia, va a averiguar qué entienden la tarea y los va a dejar ir solitos a trabajar de manera independiente. Si ocupan más apoyo, están atrasados, les vamos a dar los recursos y el apoyo durante ese tiempo. Además, vamos a tener la clase de aprendizaje a inglés durante ese tiempo para que los alumnos no tengan que aprender a, a perder una clase de electiva que les encanta en vivo. Van a perder la clase así, que es independiente. So grade seven, I'm not going to repeat the stuff that I said for sixth grade because you'll see specialty classes asynchronous there. You'll see the longer intervention. Um, what you'll see that's a little different for seventh grade is that twice a week, they get two 60 minute breaks. The other two days, they still get 120 minutes of break, but it's broken up in one 50 minute break and one 70 minute break. It's just really a matter of scheduling to make sure the teachers were available and had a little bit of breathing room between the classes. Aside from that, everything I said about sixth grade is still true. Um, one shorter class with independent work and no transition after um, advisory. Did that, um, uh, can you go back to grade seven? I don't think I, uh, I don't think I did it in Spanish. No, no traducí esas páginas, les, les pido disculpas. Lo que van a poder ver es que para grado séptimo, todo lo que dije al lado de grado sexto es igual. Entonces no quiero repetir todo, pero lo que van a ver que sí es diferente es que como en grado sexto tienen dos descansos de 60 minutos dos veces a la semana, en grado séptimo siguen con los otros dos días con 120 minutos Um, cuando uno lo agrega, pero primeramente uno de los descansos va a ser de 50 minutos y uno va a ser de 70. Para otros alumnos va a ser a la reversa, 70 minutos primero y después 
sí cuenta. Esto fue para poder asegurarnos que los maestros estén disponibles um, para las, las clases y tengan un poco de tiempo para pa respirar, digamos. Pero casi todo lo demás es igual que grado 6. No hay transición de grado uh, de la clase de asesoría a la clase uh, académica. En la clase de grado octavo, sí es el horario de grado octavo. Sí es mucho diferente. Eighth grade schedule is very different. It's going to take some getting used to, but the one thing you want to make sure is as long as your student shows up at 9 a.m. every day with the same link that they have, the same link they used the day before, they're going to be fine. Even if they don't know what class they have, they'll show up at 9 a.m. A teacher will be there and will remind them of their schedule. Two days a week, when eighth grade students have their specialty class live, that they have to be logged on the entire time, they will have two 60 minute breaks on those days. Then they'll have one 90 minute class and one class that has intervention. That's a class that's 120 minutes. So it's 90 minutes of, of instruction and practice and 30 minutes of a, of a small group. On the days that their specialty class is asynchronous or independent, on those days, the breaks are a little shorter. They're 45 minutes. However, if your child is caught up on everything, they have the 60 minutes of independent time. So they end up with actually more time than they did the other days, uh, more, more screen breaks than they did the other days if they're caught up on their work. If they're not caught up on the work, then we're gonna keep them during that time to support them, but they'll get advisory with two different teachers and they also get intervention. El grado octavo, Sí es diferente y se va a tener que acostumbrar su, su hijo o su hija, pero lo mejor que uno puede hacer para ellos, para apoyarlos, es asegurar que estén antes de las nueve en la enlace que tienen que estar y allí van a tener alguna clase con un maestro. No va a cambiar la enlace aunque cambie la clase. Van a ver que los alumnos, cuando tienen la clase electiva en vivo, donde tienen que andar ahí enfrente de la pantalla por todos los 60 minutos, Esos días, los alumnos de grado octavo van a tener dos descansos de 60 minutos. También van a tener una clase de intervención donde agarran más apoyo y una clase donde es 90 minutos, pero no, no hay intervención. En los días que la clase electiva es independiente o asincrónico, alguno de estos días voy a poder decir esa palabra sin, sin batallar. Los días que tienen... Um, la clase de electiva independiente, esos días, sus descansos de pantalla so, son 45 minutos en vez de 60. Pero quiere indicar que si andan a fecha con sus tareas, ese tiempo de clase electiva también va a ser descanso de pantalla. Entonces acaban hasta, con hasta menos tiempo en frente de la pantalla. Next slide. Okay, so we talked about the schedule for Monday through Thursday. Um, what does the schedule look like for Fridays? So we will continue to have live advisory at 9 a.m. Students will still have advisory. Small group tutoring will happen, independent work. Um, this is where a lot of asynchronous work will happen. Students will learn to be independent. Um, and it's an opportunity for them to, to do this work on their own. Um, and they will have live class screen break because Friday is asynchronous. So their only live class is in the morning at 9 a.m. The rest of the day, they will have independent work to work on. And we are also incorporating more fun activities on Fridays um, for students to, to get more engagement and social with their peers. Para los viernes, seguimos con la clase de asesoría en vivo a las nueve. También sabemos que ya de una, después de lunes a jueves, en frente de la pantalla, los maestros están cansados, los alumnos están cansados. Um, entonces, queremos asegurar que el, el resto del trabajo sea independiente. Hay tutoría en grupos pequeños. Um, y queremos que aprendan que ellos pueden aprender, aunque el maestro esté enfrente de ellos, o no. Si hay tarea y, y trabajo independiente, Ellos ya en el mundo de YouTube, el mundo de Google, el mundo del Internet, o, uh, pueden utilizar un maestro, pero el aprendizaje se puede hacer con cualquiera persona con quien tengan ganas. 
Um, hay descanso de pantalla de la clase en vivo y nos vamos a asegurar de hacer más actividades divertidos los viernes para que um, si están enfrente de pantalla, de pantalla es para uh, poder establecer comunidad y amistades nuevas que no han podido um, construir desde en casa virtualmente. So, this came, this should have already come to your inbox in your text messages, email, mailbox. Um, it should have already come your way. There may be some slight typos. If there's a slight typo, don't worry about it. Your student's getting the most up-to-date schedule tomorrow. You can also log into PowerSchool and see their schedule. Tomorrow will be a special schedule. So, as I say that, tomorrow's the one day you would ignore PowerSchool. Every other day, um, you can log on to PowerSchool and see their schedule, or you can um, also go to our website. Al lado de los mensajes textos, correo electrónico, ya le hemos mandado los horarios de sus hijos. Si no lo han recibido, por favor, comuníquense con nosotros y le vamos a mandar uno. Um, yo mandé un par de horarios um, con unos errores pequeños, nada, nada grandes. Se pueden fijar en PowerSchool, ahí siempre va a estar el... Horario, el, el horario más um, a fecha o nos pueden mandar pedir mensaje y se lo mandamos por mensaje texto o por correo electrónico. Vamos a tratar de imprimirlos también y mandarlos a la casa para que lo puedan poner en el refri um, para, no se, no, 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 para que no se los olvide. Allí puede andar colgando en el refri al lado de las fotos y los dibujos que, que les dan sus, sus, sus pequeños. We are also working on printing this out in color and mailing it out to you so you can put it up on the fridge next to those Christmas cards and um, those lovely drawings that your kids draw. Um, now we're going to share a really, really important and cool resource for you um, and students uh, as well. Um, it's our student website. Um, so we're going to walk you through an example of what you would click through. So when you go to the student website, and I think um, Mr. Trejo is going to put the link in the chat. Um, when you click there, you'll see this as our first um, web page, and then you'll click on online distance learning. Next, you'll see two options. So for students, they have to be logged into their ECS email um, because it's password protected. And if you're a parent and you just want to see the classes, then you can click on I'm a parent. The only difference is the parent view. You can't click on the Zoom links um, because we want to make sure that students are safe in their Zoom and we don't have extra people in the Zoom links. So in the student facing, when you click on student, you'll be able to see the schedule and Zoom links are um, clickable. Can you go back to the first slide? The first website yeah. slide. Le pusimos la enlace para el sitio web de, de ICMS Gardena. Cuando le hagan clic ahí donde dice online distance learning, van a ver dos opciones. Next, next slide, please. Y si eligen la, la, el, el, la opción de alumno, van a tener que estar inscrito como alumno. Si no están inscritos como alumnos, no van a, el, el sitio no va a funcionar. Lo hacemos por seguridad porque nos queremos asegurar que los alumnos sean los únicos que tengan acceso um, a las enlaces y las claves para llegar a, a, en persona a clase y no tengamos gente que no conocemos allí con ellos, que sea un ambiente virtual seguro. Para los, la, el sitio de los padres, pueden llegar y hacerle clic sin tener que preocuparse de ninguna contraseña. Cuando le hagan clic allí, van a ver todas las clases, van a poder elegir el nivel de grado de su alumno y hasta ver las noticias más recientes. So, um, loosely translated, Mr. Trejo said that on this page, um, you would choose your student's grade, so sixth, seventh, and eighth grade. And also on this page are news and announcements. So you can see just below, there's the Eagle Bulletin that comes out weekly. And that has all the information on there for the school and what are some of the upcoming items um, for the school and for your students.
once you click on your student's grade, so say you clicked on seventh grade, these are the seventh grade teachers and in, these are the seventh grade teachers. So you have their cohort, which is right above their picture and then their name is right below and their contact information is right below that, their email, and then the days that they provide tutoring is also below there. This is really important. So it's important for you to know the cohort so that way you know exactly which classes your student is supposed to attend. And uh, one thing I'll say in English, if you go back to that slide is that the, with the amount of changes that we made to the student website and the student schedule, um, we are behind schedule on updating the parent website. The student website will be up to date by, two, by this evening. We're making one, a couple of last minute changes, um, but by the morning it will be ready and good to go. Actually, it should be good to go within a couple hours. So if you wanna explore a website, you're gonna probably be better off tonight having your student log in to their Chromebook device um, and then click on the student section. If your student has not changed their homepage, which they should not have done um, when, they, when you restart the computer, the first page that is opened when they launch their computer and they turn it on is the student website. It's the first default one um, for, for them. En el sitio, ya que elijan, que eligen el nivel de grado, van a llegar y van a poder ver, aquí es como vamos a hacer que le hicimos clic en el grado séptimo. Vamos a ver todos los nombres y fotos y información de contacto de los maestros de grado séptimo. Vamos a ver los nombres, los correos electrónicos, cuando hacen tutoría y vamos a poder tener toda esa información a mano. Este sitio se actualiza cada sábado, pero como hemos hecho tantos cambios al horario, hemos andado enfocados en el sitio web de los alumnos para que ellos estén listos para mañana. Um, entonces, el sitio web de los padres, me espero que ojalá ya para mañana esté listo, pero si quieren ver el sitio hoy, les urjo que vayan y les doy la sugerencia que usen en la computadora o el dispositivo electrónico de sus hijos, donde ellos ya están inscritos y puedan elegir la opción de los alumnos. Si andan usando la computadora que les mandamos a casa, cuando lo apagan y lo aprenden, en la primera página web que les, que les abre, es esta página de la escuela. So next, after you click on the teacher, on the cohort, it'll take you to where you can see um, the days of the week, Monday through Friday. Um, so we're gonna, for the purposes of this, we're gonna click on Wednesday. Um, also on this page, you'll see Google Classroom. You'll see PowerSchool information, um, the login, the iPhone app, the Android app. If you're missing PowerSchool information, you can email our office to get that information. And then again, on the side, you'll see tutoring um, and the times and days. And the tutoring is being updated um, this week because teachers, joined, while um, our office team and school leaders came back last week, our teachers came back today. Um, and so if they're changing tutoring up, we're, they're making those decisions this week um, that will be updated the moment the moment um, that we get that information and put it up. Um, ya que elijan um, el maestro o el nombre de la clase que tiene su hijo o su hija, ya les van a dar opciones de elegir el día de la semana y ya van a poder llegar a todas las clases de, de ese día. También van a ver otra vez las horas de tutoría. Van a ver um, las enlaces para llegar a PowerSchool para ver la asistencia y las calificaciones y las tareas de sus hijos hasta tiene la enlace para bajar la aplicación en el iPhone y la aplicación para bajarlo si tienen um, teléfono Android. Si no saben su información um, en la contraseña o su nombre de usuario, nos mandan correo electrónico en inglés o español a ese correo electrónico allí, ECMSG Office, y ya les vamos a poder ayudar. So after you click on uh, the day of the week, it'll take you to the schedule for that day. So you'll notice tutoring again is under the teacher as long as, as well as their email. Um, you'll see what they're doing in their um, class here. You'll see humanities and STEM. And you'll also 
what's due that day, your homework and where you can find it. Ya que eligen el nombre del maestro o maestra um, o la clase, van a ver el horario ahí a la izquierda, tienen esa clase a las nueve y media. Um, hay instrucciones para cómo uh, asegurarse que se puedan agregar a la aula virtual de Google Classroom. Toda la información que hemos visto de los maestros cuando tienen tutoría allí. También van a ver en qué van a trabajar en la escuela ese día para poder hacer las preguntas al lado de lo que andan aprendiendo. Y van a ver la tarea. Um, van a ver cuando tienen el descanso. Ven aquí que el descanso es de media hora, que quiere indicar que esta página es del semestre pasado. Pero um, igual van a ver los descansos más largos este semestre. También van a ver todo lo del maestro, de, de los maestros de todo el día y cambia cada semana. When you scroll further down that page, you'll notice the PowerSchool login information again and where you can email the office to get that and what to do if you're absent. Um, so this information here, make sure they show up to class, have them restart the computer, just things that they can troubleshoot if they're having trouble logging in and tech support. Um, so we, yes, our staff, um, our office staff can help support with tech, but we have specific our help desk um, will um, also has times available for tech support. So anytime you're having trouble logging in or technical difficulties, um, please contact them during their open office hours, uh, Mondays from uh, two and four and Fridays from 10 to 12. En esa misma pantalla y honestamente en varias pantallas durante el sitio web, otra vez pueden ver um, todo lo que ocupan para PowerSchool. También tienen la información de qué tienen que hacer si su hijo está marcado ausente. A quién le tienen que mandar correo electrónico para comunicarse con nosotros. Um, y si andan batallando con computadora, um, nos queremos asegurar o con internet que nuestro departamento de apoyo técnico sean los que les ayuden. Nuestra oficina, son bien, um, el personal de nuestra oficina es bien amable y va a querer ayudar con todo, pero también andan con miles y miles de otros trabajos que no siempre pueden contestar el teléfono de inmediato. Si mandan mensaje texto o dejan correo de voz electrónico con nuestra oficina técnica, ellos le van a poder ayudar lo más pronto posible um, al lado de lo técnico. If you keep scrolling down that page, you will then see at the very bottom our after school program. What craft ranger event classes on Zoom um, after school from three to six, and you can register. There's a link there to register. And then the last thing you'll see there, um, feedback. Um, we always, always um, respond to feedback and we want to know what we can do better and what we're doing well. Um, so there's always feedback for uh, students um, and parents to give us here at the bottom of this page. También van a ver dos cosas en muchas de las páginas del sitio web. Van a ver la enlace, la enlace del programa After School, que es virtual y gratis. Van a poder inscribirse allí y los alumnos van a poder participar en muchos clubs y actividades um, que valgan la pena. También siempre tenemos dos opciones para que nos puedan dar realimentación y comentarios. Uno al lado del sitio web, si tienen sugerencias o, o algo crítico que nos quieren decir o también nos pueden comunicar al lado del aprendizaje a distancia aquí en la escuela ICMS Gardena. I can do this, right? So Google Classroom, if you are not, if you are good with email, let me say that first, if you're terrible with email, like you're, I think you're just going to have to find a different way to support your child um, than Google Classroom. You're going to have to look at their work and, and like go, go that route. But if you're like tech savvy and, and you can, you're good with email, you should already be signed up as a guardian or a parent in Google Classroom with each of your child's classes. They have a Google Classroom for each class that they have a grade in. If you're receiving these summaries, great. You can change the settings to daily, to weekly. You can see what's missing. Um, any comments from teachers, 
um, and you can communicate with teachers directly about the work. However, if you are not receiving that, then that either means that we don't have your correct email in PowerSchool, so you never got the invite, or you got the invite and you went to your spam folder, or you left us on red and you ignored us. Um, so you can go back and search and find that email, or you can reach out to the teacher um, and ask for, for communication, but you'll get daily or weekly summaries. Al lado de la, lo de Google Classroom, la aula de virtual, tienen una de estos para cada clase donde reciben una calificación los alumnos. Si ustedes um, saben cómo manejar la tecnología y verdaderamente van a abrir su correo electrónico, esta es una opción buena para poder vigilar y apoyar a sus hijos en lo académico, porque ellos van a poder van a poder agarrar resúmenes de lo que andan trabajando cada día o cada semana basado a, a cómo arreglan sus, sus settings en el, en el Google Classroom. Si ya andan recibiendo esto, perfecto. Si no lo andan recibiendo, quiere indicar que quizás no tenemos su correo electrónico en PowerSchool o tenemos un correo electrónico viejo o se los mandamos a ustedes, pero lo ignoraron porque no sabían qué, de qué pertenecía y no nos han puesto atención. Entonces, si eso es el caso, nos pueden comunicar con los maestros y ellos les van a poder agregar. Next slide, please. As simple as this, we showed you how to get to the teacher emails. You'll click on a teacher email. You can put a subject of Google Classroom. Here we're emailing Mr. Limon. You say, I am the parent of Dr. Ramirez Holden. Please invite me to your Google Classroom as a parent and then send that off and the teacher will, will connect you to that class and you'll get all the updates you need. Bien fácil, ya le, ya le enseñamos cómo mandar el correo electrónico um, a, los, a los maestros. Si no lo han, um, ya, le, ya les comunicamos cómo llegar al correo electrónico. Les pueden mandar un, un mensaje breve, brevemente que diga, yo soy el papá de X alumno. Por favor, me agregan al Google Classroom y ya no se, se encarga el maestro. Next slide, please. Okay, this is, we're coming to an end, um, but last we just wanted to give you a heads up um, about our NWA math growth assessment. Um, if you are a parent of a seventh or eighth grader, you might be familiar with this um, already. It is a test that we give in person three times a year, um, and it's to measure growth and improvement to see where students are and what they're ready to learn. Uh, students will be given a reading and math test. And the reason why we give this is to help us understand what they already know and help our teachers plan um, instruction. So we are going to do this um, in the next two weeks and we'll be doing it remotely. So testing online, no in-person testing currently. Um, and we'll be testing for two days online and they'll be testing with their and their math and science teacher. Again, it's happening in two weeks on Monday the 25th and Tuesday the 26th. The support that we need from you all, um, you will receive an invitation to join your, your child's advisory class to learn more about the structure of testing and how to create a, a quiet testing environment at home. Um, we need your partnership and your support to make sure this goes smoothly. Gracias. Um, vamos a tener evaluaciones de de crecimiento entre un par de semanas virtualmente. Um, este examen es un examen que toman miles y miles de alumnos por el país y nos, nos da una medida de crecimiento. Y vamos a poder ver ver verdaderamente, aunque estemos en pandemia, en aprendizaje a distancia, dónde están los alumnos en este momento y a qué están listos para aprender. Esto nos ayuda a comprender Um, cómo podemos intervenir y apoyar más efectivamente. Lo vamos a hacer de for forma remota, en línea, juntos durante dos días, el lunes um, enero 25 y el martes el 26. Entonces van a tener horario diferente. Van a recibir ustedes una invitación a la clase de asesoría que si pueden llegar, por favor, lleguen para poder escuchar todas las expectativas y ojalá puedan asegurarse que sus hijos descansen la noche anterior coman un desayuno saludable y tengan ambiente um, seguro y, y um, calladito para poder enfocarse. No solo, y eso lo digo, no solo para los días de, de, de exámenes, pero todos los días. 
es bien difícil enfocarse um, todo el día, especialmente si atrás um, el hermano o la tía um, siguen platicando y, y no permiten um, el enfoque. That is one thing I will say, um, I said it in Spanish, but I'll say it in English. That extra care that you might think about giving to your child on a testing day, ensuring that they have a quiet environment, that they've gone to bed at a reasonable time, that they've had breakfast, is honestly something you should do every day. It's really hard to focus. It's really hard to focus, especially if you're 11 years old, 12 years old, like you're, you don't have the discipline of grownups. You just don't neurologically, biologically. It's really hard to focus if your aunties in the back talking about things or your brothers um, are not going to class and are in the background making noise. So please, please um, support them to the best of your ability. Uh, so now we will open it up for questions. Again, there's, um, there's three ways you can ask a question. You can put it directly in the chat. We will see it. You can raise your hand if you'd like to speak and uh, we'll unmute you. Uh, or you can ask it in the question and answer. Sharing, if you have any questions, you can ask. Um, I just put in the um, chat box a Google Classroom workshop from last year. Um, if you um, type in how to use Google Classroom, like even into Google, like you'll find pretty good links that, are, that don't belong to us that have been created by Google that will show you. Um, allí pusimos en la caja chat una enlace al lado de cómo usar el Google Classroom, que um, un, una uh, sesión virtual que tuvimos, un taller virtual que tuvimos el año pasado. Pero también se ponen Google Classroom para padres. Allí solo en Google para buscar um, van a también poder encontrar muchos videos. Y nosotros nos vamos a encargar de encontrar más videos para ponerlos como recursos en el sitio web. Si no recibieron... Um, el mensaje, el, el, el horario por correo electrónico, no se preocupen, nos vamos a asegurar de arreglar eso de nuestra parte. Me han informado que nuestro programa que nos manda correos electrónicos um, no estaba funcionando correctamente a sacar todos los correos electrónicos de PowerSchool. Entonces lo vamos a intentar otra vez mañana. Sus hijos ya lo tienen um, y ya van a tener otro email en la mañana. Tienen que llegar a las 9 de la mañana, tienen que andar enfrente de la pantalla y se tienen que fijar en su correo electrónico mañana los alumnos. Um, if you have not gotten an email with your child's schedule, don't freak out. If you got it via text message, great. Work off of that for now. Your child has to be in front of a screen at 9 a.m. tomorrow and the link is in their email and it will be in their email again tomorrow morning. They have the same link they will need for all classes already. If they're struggling in the morning, have them check their email and they should honestly be logged on by 8.55, 8.57. Logging on at nine o'clock is not a good idea. Logging on at 8.56, 8.57, and being ready to learn at nine um, is a better, a better idea. I am looking for question. Si tienen preguntas, pueden um, elegir o hacerle clic en el botón que tiene la mano virtual para y le vamos a poder activar su micrófono. Nos pueden a poner a pregunta ahí donde dice QIA o nos pueden hacer, um, nos pueden escribir la caja, en la caja chat. I'm going to go ahead and, Na, Ms. Nancy Magaña, um, can you go ahead and unmute yourself, please? Uh, yes. Uh, um, hi. First of all, I'm uh, glad that all you? of you guys are doing okay. You Thank guys you. look pretty how good. <laughs> How's Irene? Thankfully, she's good. Um, we've all been clear of COVID, tested, so we're good. Thank God. <laughs> um, well, the reason I have a question is because I got the schedule for her classes, and I noticed on block two, I mean, I don't know if I'm uh, misunderstanding this or not, but um, she still has... Um, Miss Montoya as an ELD uh, a teacher, but I, from what I'm aware, she reclassified. So is, is this supposed to be like? Um, it's a it's a universal um, it's a universal schedule. So if she doesn't okay. have ELD, um, mm -hmm. then what she's going to during that time is a specialty class that for Irene will likely be asynchronous or independent most of the time. 
what was happening last year to students in ELD or last semester is that they had to miss a chunk of their regular class in mm -hmm. order to make it to ELD. So what we did is we gave the same EL, the same specialty class four days a week. Two of them are live with everyone, including English learners. And on two days of that, the English learners go to class with Ms. Monke and the students that are reclassified or not English learners um, go to an independent um, specialty class. If a student's caught up, the teacher's gonna say, thank you for showing up, Irene. Do you understand the independent assignment that I sent to you in Google Classroom? Great, go work independently. In the event that Irene has um, been behind or hasn't shown up, the teacher may say, Irene, can you go ahead and stick around? Because I want to make sure that you understand everything and that you're fully caught up. On occasion, they might even say, your humanities teacher told me that you haven't shown up in three days. So can we talk about that? Because you're showing up to my class, but not, but not that class. Okay, got it, got it, got it. And then I have another question, because um, I this morning I went onto the YouTube channel and I looked at uh, Monday, uh, what was it, Friday's meeting, and I heard Miss Isabel um, mention something about new students registering and something like that, which kind of brought this question to mind uh, regarding, like, I know it's not the time yet where, you know, like Irene's going to go to seventh grade, but um, are they, do we have to re-register them again to go to the same school or? Yes. Uh, now I'll let, let Miss Isabel answer that because she'll, and she'll end up having just to correct anything I say. <laughs> Thank you, Mr. Trejo. Hello, Ms. Magana. Um, yes, there will be a re-enrollment process that we are going to uh, communicate uh, to you in the next few weeks. Um, and so we need to know if the students are returning for next school year and what students are not returning. So we know how many empty spaces we will have for the lottery uh, for new students. So yes, it will be basically uh, one form with the student name, the grade level that is currently at that time, the student, uh, the grade level that he will go to the next school year. And if by any chance you have any sibling or um, another student in your family, not in your family, but it's by basically sibling that you want to enroll also for the following school year, uh, there will be a space for you to have that information because we will give priority with the space for those siblings. But yes, it's basically that information for the re-enrollment. Okay, and that will be given within the next couple months or? Um, it will be between uh, this month and February because our lottery is going to be in March. Okay. We, will, okay. we will let you know in advance and we will run the process and inform all the families on time. Okay, well, thank you so much. You guys have a pleasant night and thanks for everything you guys are doing with our kiddos. Thank, <laughs> thank you so much. Thank and you. we are, if you can... Um, Run the voice. Uh, we are uh, with the open enrollment season. So if you have family, friends, comadres, relative, everybody that have child and want to enroll, uh, they are more than welcome to go into our website, Apply LA uh, School Means, or the school website, and they will have a link, a tab for uh, the enrollment, and they can submit an interest form for the lottery. Mrs. Okay, thank would you. you. Would you mind <laughs> translating um, that last part of um, that question? Sure. Um, por la pregunta de la señora Magaña se refiere a cuando va, si los estudiantes van a necesitar uh, reinscribirse nuevamente para el próximo año escolar. La respuesta es sí. Vamos a llevar a cabo un proceso de reinscripción que les vamos a notificar a, a su debido tiempo en las próximas semanas. Y eso se hace con el propósito de nosotros saber qué familias, uh, qué estudiantes van a regresar con nosotros para el siguiente año escolar y aquellos que no, por cualquiera que sea la razón, nosotros vamos a poder saber cuántos espacios disponibles vamos a tener para nuevas familias, nuevos estudiantes para el siguiente año escolar. Y todo eso se lleva a cabo antes de la lotería eh, que se va a realizar en el mes de marzo. Entonces les vamos a dejar con suficiente tiempo saber, uh, les vamos a mandar uh, toda la información, es básicamente una sola, un solo formulario donde van a colocar la información del estudiante, el grado en el que está en el momento y el grado en el que va a pasar al siguiente año escolar. Y si tuvieran algún hermano o hermana a que ustedes deseen a matricular con nosotros para el siguiente año escolar, van a tener esa porción en el formulario para colocarnos esa información porque esos niños tienen prioridad al momento de realizar el sorteo. Entonces, um, le vamos a dejar saber en el curso de las próximas semanas. Y uh, 
yo, so, solamente para hacer un poquito de, de um, reclutamiento de nuevos estudiantes, si tienen uh, algún familiar, algún amigo, vecino, etcétera, que tenga niños y desee inscribirlo con nosotros, por favor corran la voz. Eh, los invitamos a que visiten nuestra página eh, web eh, del internet o que uh, vayan directamente a una página llamada Apply LA uh, School Meet, donde pueden someter su solicitud de interés para participar en el sorteo de eh, el próximo año escolar que se va a llevar a cabo en el mes de marzo. A question on YouTube was regarding um, what time the NWA exam is. Can you explain that, Dr. Arich? Yes, it's a good question. Um, so the test will be from 9.30 to 11.30, a two hour block for each test. Um, but students will start at 9 a.m. with their advisory teacher um, to get started, get prepared, get set up, um, and then they'll go into testing. After 11.30, they'll have a break and then they'll come back um, for about an hour for enrichment or to make up uh, or to finish the test. Um, el examen um, que van a tomar en dos semanas van a empezar con la clase de asesoría a las nueve para prepararse, pero el examen empieza a las nueve y media y tenemos tiempo para un par de horas de nueve y media a once y media para que tomen ese um, examen. Acabamos de poner un sitio web en la caja chat también, que es el sitio de recursos de las escuelas high schools que andan en, en la área. Um, le hicimos el favor a ustedes de poner toda la información que tenemos de, para los, los padres de alumnos en grado octavo para poder aplicar a las escuelas en la área. Hasta pueden ver, está dividido por escuela privada, escuela charter y escuela de distrito y van a poder aplicar. Um, hay información al lado de la segunda um, escuela high school de ICHS. No tenemos sitio todavía, pero andamos ahorita eh, platicando con... Hemos encontrado un espacio que nos gusta y andamos tratando de de asegurarnos que podemos firmar contrato con ellos, pero no podemos prometer eso todavía. Ya que tengamos más información, se lo vamos a dar de inmediato, pero pueden hacerle clic y llenar un, un, for, un, for, un um, formulario de interés y se van a comunicar con ustedes. Um, cuando se aplican a una escuela allí en el sitio, si es una escuela que no es de ECHS o ECMS, de Environmental Charter Schools, entonces ellos se encargan de responder porque nosotros nomás le andamos haciendo el favor a ellos de poner el sitio allí para ustedes, pero nosotros no nos encargamos de, de las aplicaciones de otras escuelas. Um, as far as hearing from high schools you apply for um, on our website, if you applied for ECHS, either in Lawndale or the ECHS Gardena, um, ECHS in Lawndale will get back to you. ECHS for Gardena. We don't have a site locked in yet, but we have a, we have a site we're interested in and we're trying to negotiate and lock that in. Once we have more information, um, which I hope we have soon, we will send that out to you. The best way to get that information as quickly as possible is to click on um, the website in um, the chat box and then click on public charter schools and click on ECMF, ECHS Gardena. And if you fill that out, they will contact you directly. If you apply to any other school on that website that's not affiliated with ECS, then it's on them to reply. We're just the middleman. We're, we're putting up the website so you have access to it and they have access to our families, um, but we're not in charge of any other high school's application process. I think I can take about four more minutes of questions and then I got to get home to my boy and to my wife. Puedo tomar cuatro, cuatro o tres minutos más de preguntas y ya me toca ir a casa para ver a mi muchacho y a mi esposa. Thank you for that comment, Ms. Franco Ponce. Um, I was telling my staff this morning that Never has this been, job been more difficult and felt less rewarding because we don't get to see the kids and the families in person, but we're working, we're working our tails off. So um, thank you for that. Hay un comentario allí bien um, dulce y noble um, al lado de la educación que sus hijos han recibido aquí en la escuela y le, le quiero agradecer los comentarios positivos porque 
le dije a mi personal um, y el, al equipo hoy que nunca ha sido el trabajo de ser, de trabajar de maestro y director en la escuela tan difícil como es ahorita y con menos nivel de satisfacción porque sabemos que no es igual que andar en persona y no vemos a las familias y a los alumnos en persona. Entonces le, le agradecemos los comentarios positivos y las sugerencias de ustedes porque ustedes ya han aprendido demasiado de cómo aprenden sus hijos. Silvia, go ahead. Por favor, Silvia, puede activar su micrófono. You can activate your microphone. Should be asking you to unmute. If you can hear us, Sylvia, you should have like a something on your screen right now that says um, activate your microphone. It should be low window, low prompt. Si nos puede escuchar, Sylvia, debe de tener una pantalla ahorita que le anda pidiendo permiso a activar su micrófono. Cuando pueda, pues lo puede activar. Um, if you have no other questions, you're free to go. We thank you for being with us. We're happy to see your kids tomorrow. Have them check their email, have them check their email, have them check their email. They should be logged on in front of a screen by 9 a.m. the latest. I would say 8.55 is a pretty good time to log on. 8.30 is a pretty good time to open that computer, especially if they haven't opened it all break. Les agradezco su tiempo. Um, si... Um, no tienen alguna pregunta, comentario, ya, ya se pueden ir. Um, me imagino que ya están en casa, entonces um, a la sala o cualquier otro cuarto a descansar. Uh, les agradecemos su, su tiempo y um, cualquier cosa que ocupen, por favor, comuníquense con nosotros. Sus hijos tienen que andar enfrente de la pantalla más tardar a las 9 mañana en la tarde y les agradecemos su tiempo. Um, mañana a las ocho y media es un tiempo bueno para abrir la, la computadora, especialmente si ha estado cerrada todo el, el verano, el, el descanso de invierno. Thank you to everyone in the chat box. Gracias a ustedes. Ya nos toca ir a casa. Bye, everyone.